Näin tulee Fiat Mirafjord ja kivi lentää. Koskaan aiemmin Jyväskylä ei ole ollut näin jännittävä. Markku Alen saapuu ensimmäisenä tähän hyppyriin ja hyppää varsin pitkälle. Teknavilla on ollut vuosien saatossa ilo ja kunnia esitellä Markku Alenin rallihistoriaa. Testissä me ovat olleet Lanssi ja Stratos. Tässä on oikeat äänet jo. Eikö se ole Saudi hieno? Fiat 131 Mirafiori. Oli hieno auto silloin, kun tämä tuli. Lanssia 037. Tämä on asfaltiteiden kuninka. Mutta jotain on vielä jäljelläkin. Nimittäin tämä. Teknavin autoileva työryhmä on matkustanut tällä kertaa Tsekin tasavaltaan. Tässä kulttuurin vaihtoa. <laughs> Race of Champions eli mestareiden kisa ajetaan Sosnovan moottoriradalla jo 15 kerran. Tänä vuonna Markku on ainoa suomalaisedustaja ja tavoitteena on tietenkin pääluokan voitto. Mä ajan tuommoisella tällä näkymällä. Mulla on myös korolla varattu, mutta... No, mutta onhan tässä edes nelonenkin. No joo, sekin on varmaan jossain vaiheessa meillä tota, noin ajossa. Mutta... Ja aivan varmasti on ajossa. Minä pidän kyllä siitä huolen. Lancia Delta S4 on luonnollisesti yksi tämän tapahtuman mielenkiintoisimmista klassikkoautoista. S4 oli vuosina 1985-86 rallin MM-sarjaan osallistunut kilpa-auto. S4 korvasi menestyksekkään takavetoisen Lanssia 037. Mähän oli lähdössä Lanssia pois, koska meillä ei ollut nelivetoa tulossa. Ja mähän oli kuukauden ulkona Lanssia konsernista ja Fiat konsernista. Mä olin peukeutille sainannut paperin ja sit viimeisenä päivänä, kun tää meni tää esisopimus, niin, niin sitten tota isot pojat alkoi, se ei ollut enää mun asia, niin ne selvitti sen ja ne lupas mulle kaikki aikataululliset ja kaikki, kun multi jo koko ajan melkein vuosi myöhäistä auton kanssa. Kun muilla oli nelivedo Audi ja Peugeotti ja Fordi, että ne tekee sen vauhdilla ja, ja, ja siitä se sitten lähti, että olihan tämä, että oli erittäin pitkä tota, noin ja vaikea taivaalla. s 4 ehdittiin voittaa viisi osakilpailua. Markku ajoi ykköseksi kahdessa kisassa, San Remossa ja Olympos-rallissa. Kyllä mulla siellä paras auto oli, että se oli mieletön moottori. Mä epäilen, että mulla oli ensimmäisen kerran... Sanotaan, yli 600 hevosvoimaa reilusti. Oli, oli, oli aivan järjetön auto. Millaisissa kisoissa S4 oli parhaimmillaan? Kyllä mä tykkäsin. Jyväskylä ehdottomasti oli tosi makea. Jyväskylässä tota, noin, noin. mä itse tyrin sen viimeisen aamun uusi Sitten Toskanan hiekka. Asfaltilla mä pelkäsin tätä autoa vähän. Ja. Tai pelkää on vähän ehkä väärä sanoa, niin kuin sanoo, jos ajat kilpaa, mutta sanotaan mä kunnioitin. Et jos mä otin tuolla huimiin riskei, johki sikane ja tämmöisiä, että mentiin läpi, niin en mä tällä kyllä tehnyt sitä ikinä. Pääsitkö koskaan sinuksi s En. Hiekalla pääsin jo. Hiek- no, hiekka oli ehdottoma, mutta jos puhutaan kokonaisuutta, kun sulla on lumi, Monaco, Ruotsi, hiekkaa, asfalttia, niin kyllä mä olin tuolla enemmän niin kuin se oli mun kädessä. Ja tää oli taas semmonen, että mä niin kuin sanotaan pystyin vetää, mutta herra huomaa välillä. 1,8 litraisesta nelisylinterisestä sekä mekaanisella että turboahtimella varustetusta moottorista saatiin tehoja edeltäjään 037 nähden lähes 2,500 enemmän. Ja ne äänet. Tämmönen erikoinen ääni. Tuf, tuf, tuf. Niin. Se tulee tuosta Westgateista ja sit mikä täällä on, niin täällä on kompressori tai Volumex ja Turbo on tossa ja net sitten siihen yhteen. Et se oli iso työ silloin, kun me aloitettiin 8.3 tekemään tätä autoa. Niin Tämä on raskas, kun tässä on niin sanottu kompressori ja Turbo. Et niin kuin Peugeot ja Audi oli vain Turbo ne on kevyitä tavaraa. Tähän se on se, oli 7 kiloa toi kompressori. Joo. Saitte sillä kompressorilla tavallaan sitä turboviivettä? Niin Joo, me saatiin niin al- alhaalta vääntöjä kaikki, mutta se oli, niin kuin, se oli vaikea saada sinne niin kuin synkattua sitä. Meidän moottoriporukka ei saanut niin, kuin niin hyväksi kuin me haluttiin. Ja sitten tota, noin, me oltiin paljon, paljon ja paljon, mutta kuitenkin näitti Fioranoa ja Maranellossa. Mä en, Ferrari Insi teki sitä myös. Mm. Nähän on ihan niin kuin, mitä mä nyt sanon, Proto- ja Formula-rajoilta, että tääkin, että pensatankit on tuolla penkkien alla ja edes ei ole oikein mitään, jos ottaa etupuan niin kuin irti tuon hiilikuituhomman, niin siellä ei ole muuta kuin putkia. Niin, niin, Sehän on niin kuin Formula. Auto painoi vain vajaat 900 kiloa. Koriosat olivat kevyitä. Pitkänä miehenä Markulle jouduttiin tekemään korotettu katto ja yksi pieni lisäapu. Joo. Mikä tämän tarina on? Mä tein ton jo Fiatin Mirafiori itselleni. 
Mä olin varmaan ensimmäisiä rallikuskeja, kun mä ajoin vas- ajan vasen jalka jarrulla. Niin mulla väsy, vasen jalka. Ja sit kun on tämmöiset jumalaiset pitkät jalat, eh. niin, tuota, noin, niin mä sain siitä hyvä tuen. Niin mulla oli niinku semmonen hyvä tunneli noille jaloille. Ja mulla oli myös oikealla puolella. Toyotassa varmaan mulla oli myös samanlainen semmonen kaukalo. Mä pinin niinku kaukalo, että se oli heti toi polvi toho ja se oli aina valmiina. Niin, niin. Delta S4 ja koko B-ryhmän aikakausi päättyi vuoden 1986 jälkeen. Tapahtumi vaikutti Henri Toivosen ja Sergio Creston kuolonkolari Korsika Rallissa. Auto on hieno, hienoja muistoja, mutta on, on myös karmeita muistoja. Että niin, että, että ne on niin kuin... Minkäs teet? Minkäs teet? So, so, joo, minkäs teet? Että, tuota, Henkka oli hieno mies. Sanotaan, että kova ja kaikessa. Kaipaat sä näitä aikoja? Ei. 